السلام علیکم جی فرینڈز آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے مطلب کہ آج ہم میتھڈ پر بات کریں گے کہ سائیکالوجی میں ہم جو ریسرچ کرتے ہیں وہ کتنے طریقوں سے کر سکتے ہیں ریسرچ کرنے ریسرچ کرنے کرنے کے کتنے میتھڈ کتنے طریقے کار ہیں تو چھ طریقے کار ہیں پہلا آبزرویشن میتھڈ سیکنڈ ایکسپیریمنٹل میتھڈ تھرڈ کوریلیشن میتھڈ یا کوریلیشن میتھڈ چوتھا ہے فورتھ ہے سروے میتھڈ ففتھ ہے کیس اسٹڈی میتھڈ اور چھٹا ہمارے پاس ہے انٹرویو میتھڈ آج ہم ان شاء اللہ پہلا جو میتھڈ ہے آبزرویشن میتھڈ اس پر بات کریں گے اوکے تو یہ اسٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آبزرویشن اے میتھڈ آف ریسرچ ان وچ بہیویئر از سسٹمیٹیکلی آبزرڈ اینڈ ریکارڈیڈ از کارڈ سسٹمیٹک آبزرویشن آبزرویشن کو ہم سسٹمیٹک آبزرویشن بھی کہتے ہیں تو یعنی کہ ایک ایسا میتھڈ جس میں ہم ایک سسٹمیٹیکلی یعنی کہ قانونی طور پر ایک نظام کے تحت ایک لا کے تحت ایک قانونی لا سے ہم جو کسی چیز کو آبزرو کرتے ہیں کسی چیز کو ریسرچ ریسرچ کرتے ہیں اس پر ریسرچ کرتے ہیں تو اس کو ہم آبزرویشن میٹر کا نام دیتے ہیں اوکے اب آگے ہے نیکسٹ ہے انفارمل وے بٹ میں نے یہ شارٹ لکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آبزرویشن کو ہم لا قانونی یعنی کہ قانون سے ہٹ کر بھی آبزرویشن والا میٹر اپنا سکتے ہیں لیکن اس میں بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم لیگل ہی آبزرویشن میٹر یوز کرتے ہیں اوکے ہیو اسپیسیفک پرپز آبزرو اینڈ ریکارڈ ٹارگیٹ بہیویئر اس کا کیا مطلب ہے کہ جو آبزرویشن میٹر ہم یوز کرتے ہیں اس میں ہم اسپیسیفک پرپز کے لیے یعنی کہ یہ میٹر یوز کرتے ہیں آبزرو کرتے ہیں ہم لوگوں کو پیپل کو جانوروں کو جانداروں کو اور ہمارا ایک اس ٹارگیٹ کو ہم ریکارڈ بھی کر لیتے ہیں اوکے اب اس کی آگے کچھ ٹائپس ہیں پہلی ٹائپ ہے ہمارے پاس نیچرل آبزرویشن آبزرونگ بہیویئر ان نیچرل سیٹنگ از کالڈ نیچرلسٹک آبزرویشن یعنی کہ نیچرل آبزرویشن یعنی کہ ایک ایسی آبزرویشن جو کہ نیچرل ہو جو کہ قدرتی طور پر ہو یعنی کہ اس میں کوئی مصنوعی کام آرٹیفیشل والا کوئی کام نہ کیا گیا ہو بلکہ ہم لوگوں میں ہی رہ کر نیچرلی طور پر قدرتی طور پر جو ہم چیز آبزرو کرتے ہیں اس کا ہم نیچرل آبزرویشن کا نام دیتے ہیں اب نیچرل آبزرویشن کی مزید اگر دو ٹائپ ہیں ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ اوکے تو وہ میں نے یعنی کہ آپ کو ادھر صرف ہنٹ دیا ہے کہ نیچرل آبزرویشن کی دو ٹائپ ہیں ڈائریکٹ آبزرویشن اور انڈائریکٹ آبزرویشن ڈائریکٹ میں کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں میں جا کر بیٹھ کر لوگوں کے ساتھ بات چیت کر کے آبزرویشن کرتے ہیں جب کہ انڈائریکٹ میں کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ ڈائریکٹ کی باتیں نہیں کرتے ڈائریکٹ کی ملاقات نہیں کرتے لیکن ہم اپنا کوئی نمائندہ بھیج دیتے ہیں کسی صورت میں بھی یعنی کہ بل واسطہ یہ بلا واسطہ یہ بل واسطہ یعنی کہ ہم اس میں جو آبزرویشن کرنے والے ہوتے ہیں لوگ ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹ نہیں جاتے اس کیس میں بلکہ وہ اپنے نمائندوں کو بھیجتے ہیں اوکے تو اب آگے جو اس کی سیکنڈ ٹائپ اب وہ ہے پارٹی سی پینٹ پارٹی سی پینٹ آبزرویشن ان وچ آبزرو پارٹیسپینٹ ان دی نیچرل انوائرمنٹ اینڈ آبزرو ڈی فینمنا وائل لیونگ ان دی سیم انوائرمنٹ یعنی کہ اس آبزرویشن میں پارٹیسپین آبزرویشن میں ہم خود پارٹی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں کس میں انوائرمنٹ میں نیچرل انوائرمنٹ اس میں پچھلے میں بھی نیچرل انوائرمنٹ ہوتا ہے اور اس میں بھی نیچرل انوائرمنٹ ہوتا ہے اور وائل لیونگ ان دی سیم انوائرمنٹ اور ہم اسی انوائرمنٹ میں رہ کر ہی لوگوں کو آبزرو مثال کے طور پر ایک کلاس ہے ہمارے پاس یونیورسٹی کی کلاس ہے تو اس کلاس کا ہم کوئی یہاں کے لوگ جو ریسرچر ہوتے ہیں سائیکالوجیکل ریسرچر وہ سرچ کرنا چاہتے ہیں کہ اس کلاس کی سائیکالوجی کیا ہے اس کلاس کی جو مینٹلی چیزیں ہیں وہ یہاں کہ ہم کوئی بھی کسی لحاظ سے کوئی یہاں کی ریسرچ کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس کلاس میں جا کر بیٹھیں گے ٹیچر کو آبزرو کریں گے اسٹوڈنٹس کے آپس میں بات چیت کو آبزرو کریں گے اس کو کہتے ہیں ہم لیونگ ان دی سیم انوائر یعنی کہ لوگوں میں رہ کر اور جو آبزرویشن کرتے ہیں اس کا ہم آبزرو پارٹیسپینٹ آبزرویشن کہتے ہیں آگے ہے نان تیسری ٹائپ ہے نان پارٹیسپینٹ 
observation in this matter researcher observe the phenomena while being an outsider of that natural environment yani ki is observation mein jo hote hain na researcher wo aap to nahi jaate lekin apne namaindon ko bhej dete hain misal ke taur par is is example lete hain ki class ki hum psychology mulum karna chahte hain researcher to class mein koi camera laga denge khufiya taur par taaki students to aapas mein kya baatein karte hain taaki unko pata na ho ki aisa camera laga hua hai to us lihaz se is लिहाज से जो ऑब्जर्वेशन थी उसको हम नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का नाम देते हैं आगे है इसके मेरिट्स और डी मेरिट्स यानी कि इसके फायदे और नुकसान क्या है तो जो ऑब्जर्वेशन मेथड है ये डायरेक्ट सोर्स है यानी कि इसमें जो अक्सरियत हिस्सा होता है वो हम डायरेक्ट लोगों से रबा करके ऑब्जर्व करते हैं लोगों को उनकी साइकोलॉजी को या अपना मकसद को हम मलूम करने के लिए डायरेक्ट रबा करते हैं बेस्ड और नेचुरल इन्वायरमेंट ये ज़्यादातर जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन मेथड है ये ज़्यादातर नेचुरल होता है कुदरती तो होता होता है और ये सिंपल मेथड है हमारे पास ऑब्जर्वेशन मेथड मेरा सिंपल मेथड है ये इसके तीन फ़ायदे हो चुके हैं अब इसका जो डी मेडिंग का नुकसान है ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर इफेक्ट कि जब लोग ये रिसर्चर लोगों में जाते हैं कि हम इस इनकी साइकोलॉजी की या पर हम टारगेट अचीव करना चाहते हैं अगर लोगों किसी भी एक लो, किसी भी लोगों को या कि किसी भी एक स्टूडेंट को पता चल जाए कि जो ये हमारे पास रिसर्चर हैं या हमें रिसर्च कर रहे हैं हमें देख रहे हैं हमें जांच जांच रहे हैं कि हम क्या हैं तो लोग उनके इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं हजूम लगा देते हैं तुम कहाँ से आए कैसे हो आप क्यों कर रहे हो आप क्या करेंगे तो ये नुकसान होता है ना रिसर्चरों का इसलिए इसमें रिसर्च कम ही यहाँ के पार्टिसिपेट करते हैं कि लोगों की यहाँ के बातें सुनना पड़ेंगे तो इस तरह ये ऑब्जर्विंग किसका ये डी मेरिट होता है और इसमें एक डी मेरिट इसको और और भी है वो होता है कि ऑब्जर्वर है ऑब्जर्वर इफेक्ट और एक नेक्स्ट है ऑब्जर्वर बी आई ए एस बाईस या ब्यास ऑब्जर्वर ब्यास इसमें भी यहाँ के सेल्फिश लोग होते हैं जिसकी वजह से इसका नुकसान बन जाता है तो ये आपकी चीज़ की वीडियो थी उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी अगर आप इस क्वेश्चन या कोई मशवरा देना चाहते हैं तो कमेंट की सूरत में दे सकते हैं अगर आपने अब मेरे तक हमारा चैनल पाक एम एन अकेडमी पाक एम एन अकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया तो अब इस सब्सक्राइब कर दें लाइक शेयर कर दें जजाक लाफी असल वरम वरक